いどうもこんにちは r i g です今回紹介するヨーヨーはこちらでございますバンダイハイパーヨーヨーハイパーインフィニティこのヨーヨーはモーターで回り続けるヨーヨーになりますそのあたりを含めて紹介していきたいと思いますハイパーインフィニティのパッケージは紙箱になっていて箱の全体の見た目ははいこんな感じですねそれでははいこちらがハイパーインフィニティ本体ですねハイパーインフィニティのボディ形状はラウンド形状レスポンスはパッドタイプレスポンスサイズはハイパーインフィニティオリジナルのものですベアリングはハイパーインフィニティ専用の歯車のついた特殊なプラスチックベアリングですそしてその他の機能としてモーターで回り続ける特殊な機能がありますこのハイパーインフィニティこいつの一番の特徴はもう冒頭から何回も言っているように電池を使ってモーターで回り続けることのできるヨーヨーですはいなのでねもう名前の通り本当に無限に回り続けることもできるヨーヨーなんですけど実際言ってしまえば無限ではないんですよねまあね電池を使って回ってる以上まあ電池がなくなるまで電池がなくならない限り無限に回り続けるっていう感じのヨーヨーなんですけどハイパーインフィニティのパッケージの側面に書いてあるんですけどはいモーター搭載のモンスターヨーヨーそしてここのねはい細かい文章のとこにのここ注意文としてはいアルカリ電池を使った場合90分って書いてあるんですよね1時間半くらいしか回んないっていうまあ全然インフィニティじゃないんですけどまあねこいつ単4電池2本で駆動するんですけど単4電池2本でまあモーターを回し続けるってことでね結構ね電力消費は激しいのでまあやっぱりね90分が限界なんだなって思うところもあるんですけどでもね今までのハイパーヨーヨーから思えば90分ってめっちゃ回る方だしえヨーヨーのギネス世界記録えロングスリーパーのギネス世界記録は31分くらいだった気がするので、はい、それよりもさらに回るっていうことでまあねえヨーヨーの全体から見ると確かにこいつがね一応ロングスリーパーが一番できるヨーヨーってことでいいのかもしれないんですけどあの注意としてこいつは無限に回るわけではありません。そんなねえモーターで回るっていう印象がものすごく強いこのハンパーインフィニティなんですけどじゃあ実際モーターで回るだけのヨーヨーなのかロングスリープをするだけのヨーヨーなのかっていうと全くそういうことはなくてボディ形状からして分かるようにちゃんとバタフライ型形状で作られているので。スストトリリングトリックがでできるるようになってるんですよねそしてこのハイパーインフィニティもう一つすごいのが普通にストリングをつけるとバインド式のヨーヨーとして使えるんですよねなので普通のね引き戻しのヨーヨーとは違って不用意に戻ってくることのない本当にね無限にトリックができるんじゃないかって思うくらい本当にねストリングトリックができるボディデザインとなっておりますなんですけどモーターで回るっていうものすごいギミックがある都合上致命的な弱点がありましてもうハイパーインフィニティ、まあ、モーターで回るっていう都合上片方に電池を入れる必要があってもう片方にモーターが入っているっていう形なんですよねボディを半分にして重量を比べると明らかに電池の入っている方が重いんですよねそりゃね単4電池2本入っていれば重いんですけどなのでヨーヨーとして組み上げた時に電池ボックス側が重くなるのでヨーヨーが傾くんですよねその状態でヨーヨーが回転するとどうなるのかっていうと傾いてストリングがヨーヨーのボディにあたってねじれてくるんですよねはいこれがねハイパーインフィニティの一番の弱点なんですよねこれさえなければもう最高のヨーヨーだったんですけどでもねまあこのねじれてくるっていう弱点は解決することができるのでまあそれはまた後ほどお話しするとしてもう一つこのハイパーインフィニティのすごいところというかハイパーインフィニティのすごいところじゃなくてハイパーインフィニティの付属品のすごいところなんですけどこちらですねハイパーインフィニティには専用ストリングというのがあってハイパーインフィニティレスポンスストリングハイパーインフィニティにはハイパーインフィニティ専用のストリングが存在するんですよねこのストリング何かっていうとレスポンスストリングなんですよねえレスポンスってヨーヨーを戻すためのこのベアリング周りについているゴムとか、えー、出っ張りのことなんじゃないのって思う方もねいると思うんですけどそうなんですよそれがストリングについてるんですよねえ何を言ってんのって思うかもしれないんですけどえこちらがねレスポンスストリングなんですけどえ見た目普通のストリングじゃないって思われる方もいると思うんですけどストリング自体は普通のポリエステルと綿の5050ストリングなんですけどその先端ですねヨーヨーにつける側の部分に何かついてるんですよねこれがレスポンスストリングと呼ばれる一番のゆえん
。ハイパンインフィニティです。先ほどね、普通のストリングをつけた場合、デフォルト状態ではバインド式と言ったんですけど、これをつけることによって、ハイパンインフィニティは引き戻しのようとなるんですよね。みんなに手に取ってほしいっていうことでね、多分バインド式だと使えないね、子供たちがいるかもしれないっていうことで、こういうね、救済措置を取ったなと思うんですけど、このね、ストリングにゴムをつけるっていうものすごい強引な手段によって、今までのヨーヨー界には存在しない面白いストリングがハイパーインフィニティにはついております。そんなね、ただモーターで回るだけでも面白いのに、こんなね、面白いストリングなんかもついた、過去に類を見ないくらいね、ものすごいギミックてんこ盛りな、とても面白いネタ用なんですけど、じゃあ実際こいつを振ってみて、トリックをしてみてどうなのかっていうのも、こいつの重心バランスが崩れてているっていうことも含めて実際に回してお見せしていきたいと思いますそれでは回していきましょうハイパーインフィニティを回した感じはこんな感じですまあねもうわかると思うんですけど左右のボディバランスが違うのではいロングスリーパーを押しているとどんどんねじれていくんですよねこれがねハイパーインフィニティの一番の弱点でそしてね、モーターで回っているっていう都合上、どうしてもね、はい、多少ブレがあるんですけど、なんだなんだなんだなんだなんだなんだなんだこれ、なんだこれ、初めて見た。え、いや、いや、でも回るっていうね、はい、これがハイパーインフィニティのすごいところです。重心がね、多分傾いているので、左右のボディバランスが違うので、どうしてもね、はい、両のボディがブレると思うんですけど、こんなにね、ブレても、ヨーヨーが回り続けるっていうとんでもない仕様のものすごいモンスターマシンでございますそしてねはい今こんだけ喋っていてもずーっと回り続けるというそして何よりも一番わかるのはうるさいものすごくうるさいんですよねこれがハイパーインフィニティの弱点となりますそしてこれだけ語っているとこれだけ喋っているともう半周するこれぐらいねちょっとハイパーインフィニティの重心バランスが悪いんですよねはいそして今回レスポンストリングを使っているので引き戻しとなっておりますそしてレスポンストリングではない通常のストリングを使った場合はバインド式となりますここからはねはい。ハイパーインフィニティをちゃんとヨーヨーとして評価したいので、えー、倍の式で本気で使っていきたいと思います。ハイパーインフィニティを回す場合、全力で回すと、モーターが作動しないんですよね。まあ、これはおそらく安全対策とかそういう問題だと思っていて、おそらく高速回転しすぎて、電気系統のところにね、不具合が出ないように、多分一定の回転数以上になると止まるようになってるんじゃないかなと思います。なので、まあ、回すときは弱く投げ出すか、グラビティプルのようにして投げ出すのが、はい、ハイパーインフィニティの正しい回し方なんじゃないかなと思います。そしてもう一つ、まあ、普通にね、えー、ワインダーをするように、指で弾いても回すことができます。このね、えー、回し始めるときの注意点なんですけど、憶測ではあるんですけど、音から想像するに、おそらく中にね、遠心クラッチみたいに外側にね、開く、気候が入っていて、まあ、それによって遠心力で、ね、要は回転した遠心力で外側に行くことによって回路が完成してモーターが起動する的な構造だと思うんですけどなので指で弾くのが弱すぎるとはいモーターはねもちろん作動しないのでまあ、強すぎてって言っても指で弾くくらいであれば全然ね普通に弾いてもらえばはい起動するのではいまあ、この辺ねちょっと構造的に注意が必要ですでもう一つ構造的な注意点として先ほどね全力で投げ出すとモーターが起動しないっていうことを言ったんですけどもう一つ中のギアの不具合なのか全力で回して普通にモーターが起動しない状態でトリックをすると中のねえギアが折れるっていうモーターは起動してもヨーヨーが回らなくなるっていうことが起きるみたいなのでまあハイパーインフィニティもちろんモーターの入ったようなのでモーターを使って回すと思うんですけど無理にねモーターが起動していない状態で使うのはちょっと危険かなと思いますそれではねトリックをやっていきましょうハイパーインフィニティの弱点として左右のボディバランスが違うのでめちゃめちゃぶれたりねじれたりしてくるんですけどはい。ヨーヨーの基本的なね、テクニックとして、傾き直しっていうのがね、あるんですけど、はい。ストリングをね、意図的にヨーヨーのボディに当ててあげることによって、ヨーヨーの傾きをコントロールすることができるので、まあ、この傾き直しを覚えてしまえば、はい。ハイパーインフィニティ、まあ、多少ね、やっぱトリックを、傾き直しをしても、ねじれる部分はありますけど、はい。多少はマシになる。
使えるようになるんじゃないかなと思いますちゃんとトリックのできるヨーヨーとなっておりますなんですけどあのめちゃめちゃ重いんですよねこのハイパーインフィニティまあもちろんね単四電池2本入っていてさらにそれ以外のねモーターとかのギミックも入っているのでまあ重いのは当たり前なんですけどあの普通のヨーヨーを振っている感覚で振っているともう肩が凝るフルメタルで肩が凝るとか言っている次元じゃないくらいめちゃめちゃね重いのではいもうねヨーヨーのコントロールも難しいくらいねはいちょっと別の慣れが必要な別のテクニックが必要なんじゃないかと思うくらいめちゃくちゃ重くてさらにね回転力は強くないのでちょっとねヨーヨーの左右のねボディバランスが違うっていうことも含めてちょっとね不安定さを感じるはいちょっとトリックのね丁寧さを求められるヨーヨーとなっておりますそしてもう一つこのハイパーエフィンの使いづらいのが光の反射でなんとなくわかるかもしれないんですけど光を反射している部分が全部ヨーヨーのエッジとなっておりますヨーヨーのレスポンス自体も結構ね面積の広いレスポンスを使っていてさらにその周りはいこれぐらいわかりますかねなんとなくわかればいいんですけどこれぐらいエッジが広く高くなっているのでまあヨーヨー自体が傾くのでまあこのねエッジの高さを使ってまあちょっとストリングをコントロールするだけでねヨーヨーの傾き直しがしやすいっていうのはあるんですけどストリングトリックをがっつりやろうとするとこのエッジの高さのせいでねちょっとねトリックのしにくさっていうのにつながる感じもありますねそしてもう一つこのハイパーインフィニティ先ほどね回転力がないっていう話をしたんですけどはいロングスリーパー状態ではある程度はい回転力はついてくれるんですけどこれがヨーヨーを振り回すと回転が止まってしまうんですよねこれもねハイパーインフィニティの弱点であまり振り回しすぎるとハイパーインフィニティ自体が止まってしまうっていう弱点がありますなので、まあ、ハイパーインフィニティはね、本当に丁寧に丁寧にトリック一個一個をこなしていくっていうフリースタイルの方が、まあ、こいつに合ってるんじゃないかなと思います。なんですけど、まあ、このね、ハイパーインフィニティのね、はい、コンセプト自体がトリック習得器的な感じのね、ヨーヨーでもあるので、まあ、トリックを覚えるためにはね、ちょっとね、癖とかいろいろな問題他にもありますけど、傾き直しさえ覚えてしまえば、はい、無限に回ってくれるのでね、はい、トリックの習得なんかは、本当にね、まあ、ある程度のトリックまではできるんじゃないかなと思います。本当にね、これを使ってホリゾンタルの練習なんていうのはできないんですけど、えー、初歩的なね、さらにレール系とかゴチャ系のね、一旦手を止めて、どこがどうなっているのかっていうのをね、えー、見る確認が必要な、回転かかっていないと、まあ、途中でね、ストリングから落ちてしまうような、複雑なトリックの習得なんかに、使えなくはないようなんじゃないかなと思いますそしてねもう一つこういうね止まってしまった状態でも指で弾けば回転を回復させることがあできるねはいできるので途中でねこうはい途中でほどいてしまうと絡まってしまうような状態でハイパーインフィニティが止まってしまったとしてもその状態をキープできるのであればキープしてはい、指で弾いてあげればねもう一度回転するのでこれはね、はい、こういう面でも、まあ、トリック習得器として使えるようではあるんじゃないかなと思いますさてそしてねこのハイパーインフィニティ先ほどからめちゃくちゃうるさい音がしてるんですけど実は僕の持ってるこの個体がものすごくうるさいものらしくて動画をね見てくださった方からえハイパーインフィニティうるさくないって言われていやそんなことないですこんなもんですよねって話をしたらいやそんなことないよっていうことではいもう一つハイパーインフィニティがありますこのハイパーインフィニティうるさくないんですよね回してみますわかりますかこの静かさまあもちろんね傾くのは一緒なんですけどモーターの音
はいちゃんとねモーターの回る音がするんですよね他のねなんかガリガリガチャガチャいう音なんかは一切しなくていやかなり静かに回ってくれるんですよねで話をよくよく聞くといや普通にハイパンインフィニティこんな問題よって言われていやそんなわけないじゃんっていうことでいろいろ僕も調べてみたんですけどなんか他の人の動画とかも見てみるとハイパンインフィニティこれぐらいの感じらしいですね<笑>うるせえ僕の持っているハイパンインフィニティがいや当時からこんな音がしていたのでマジかなんとなんか数ある中からものすごい確率の少ない不良個体あまり良くない個体を引いてみたいですまあね一応この状態でも使えるのでこのまま使うんですけどなんかハイパンインフィニティうるさくて残念だよねっていう僕の中のねちょっとハイパンインフィニティの、はい、弱点がねただの不良個体だったっていうちょっと残念なことが知れてしまった僕の個体がなんか良くないみたいなそういう話が消えてしまったんですけどはいなんかね普通にハイパンインフィニティを買えばこういうねこんなガチャガチャうるさい音はすることなくてねはい静かなハイパンインフィニティが多いみたいなんでまあ試しぶりなんてできないので、まあ、確率運でしかないんですけどまあよっぽどこのうるさい答えはないと思われますはいもし今後買う機会がある方はこういう注意が必要になるんじゃないかなと思いますまあ運なんですけどねそんなねちょっといろいろ癖のありすぎるちょっと問題なんかもあるヨーヨーなんですけどまあモーターで守るっていうものすごい夢がある実際使えるっていうのもすごいはい、ただロングスリープをするだけのねヨーヨーではないものすごい夢の詰まった面白いギミックの入ったヨーヨーなのでぜひねハイパーヨーヨーコレクターの方面白いヨーヨーを探しているっていう方はねぜひこのハイパーインフィニティを手に取ってみてこのモーターで回り続けるっていう感動を味わってみるのも面白いんじゃないかなと思いますはい以上ねバンダイハイパーヨーヨーハイパーインフィニティの紹介でした